ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳ ತಾಯಂದಿರ ಯಾರು ಕಿಡ್ಸ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಏ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೂ ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರು ಕೂಗಬಾರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂದ್ರೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಬತ್ಮೂರರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಂಡ ಸುಳ್ಳೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸತ್ಯದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಡದಂತೆ ಸುಳ್ಳೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಡ್ಡಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಮೀರ್ ಸರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ
ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಎರಡನೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಹಳ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಸುರ್ಜಿವಾಲ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಭಿನಿಸ್ಪೆಂಟ್ಗಳ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಎ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಲ್ವಾ ನಗೆಪಾಟ್ಲಲ್ವಾ ಇದು ಒಬ್ಬ ಡಿ ಸಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವನು ಅಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೇಳದ ಪಾಪ ಇವನ್ ಕೈ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ನಾವು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ನ ಸಾವುಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನೇ ನೇರ ಕಾರಣ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಶ್ವರಪ್ಪನೇ ನೇರ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಾವು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಧರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ದಾಖಲಾತಿ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜೀನಾಮೆನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲಂಚ ತಗೊಂಡ್ರು ಟೀಚರ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲಂಚ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲಂಚ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಒಂದು ಜನಪ್ರವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ 
ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಗಣಪತಿ ಕೇಸು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಜಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ರೈತಿಗೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜಾರ್ಜ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಜಾರ್ಜ್ ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರೇನು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆದು ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರೇಸ್ ಮೆಸ್ತ ಪರೇಸ್ ಮೆಸ್ತ ಅವರು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾರು ಇದೆಯೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಬಂಡತನದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳ ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಾರಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹಿಡೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಬಂಡತನ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಜನರೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಜನರೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೇನಾರು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಮಗನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರುಪಕ್ಷಪ್ಪನನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತ
ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗ ದಾಖಲಾತಿ ಬೇಕು ಇದೇನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಅಲ್ವೋ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗಾಕಂಡ್ರೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗಾಕಂಡ್ರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಅಲ್ವಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ದಾಖಲಾತಿ ಅಲ್ವಾ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದಾಖಲಾತಿ ಬೇಕಾ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಐಸಿಗೆ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾ ಈಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀಯಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನ ಏನಂತ ಕರಿತೀಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಶಾ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾ ಶಾ ಇಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಶಾ ಗಡೀಪಾರ ಗಡೀಪಾರು ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಲ್ರಿ ನಾವು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಅವರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಲ್ರಿ ನಾವು ಎಂತ ಗತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದುರಂತ ಇದು ದುರಂತ ಇದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರ್ಜ ಮೋದಿ ಮರ್ಜ ಮೋದಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪತಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೀವೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ವೈಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೋಯ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮರ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದೀರ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದೀರ ನಿಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ನಾಚಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮರ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರ ಲೊಪ್ಪಡಿ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇವರೇ ಹುಟ್ಟಾಕಂಡು ಹೇಳಿ ಸಿಂಪತಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪತಿ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಎಐಸಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕ ಗೋದ್ರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು 
ಇವರು ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ತಗದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಧ್ವಾನಿಯವರು ಪಾಪ ಇವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಧ್ವಾನಿಯವರು ಅವರನ್ನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು ಯಾರಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಪ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೇಡ್ರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರು ಅವ್ರು ಎಂಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೊಟ್ಟರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಶುಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡದವ್ರು ಯಾರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಪಾಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿಗಳು ಹಾಕದ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕ್ರಿ ಹತ್ರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕಣ್ಣೀರೇ ಹಾಕಿಟ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಕಲಿ ಎಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕದೆ ತ್ಯಾಗನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗೊಂಬೆ ತರ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಪಾಪ ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಗದಾಕಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಗಳದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಹೊಗಳದು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಇಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಇಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕನೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ತರದ ಅಲಿಗೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಾರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನ ಇತ್ತ ರುಪ್ಸ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನ ಇತ್ತ ಯಾವಲ್ಲರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳದ್ದು ನಾನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳದ್ದು ಲಿಂಗಾಲಯೇಶ್ ಲಿಂಗಾಲಯೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಾಲಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿರಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಂಚ್ ಗೆಟ್ಟು ಲಂಚ ತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಗ ಜಾಹೀರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಲಂಚ 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 ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಿವಿ ಕೊಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಲಂಚ 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 ಒಬ್ಬ ನಂದೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ತೋದ ನಂದೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಎಂ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ಅವ 
ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸತ್ತೋಗವನೆ ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಎಂತ ಬಂಡ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಕಾಲ ಸಮೀಪ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರೆ ಕೋಡಪ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಲಂಚ ಹೊಡೆಯದಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ 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 ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೊಸರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರನ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಿರೋದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಡವರು ದಲಿತರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮಹಿಳೆಯರು ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಆತಂಕದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದು ಸಾರ್ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಐವತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಸೋಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವನು ಸಣ್ಣ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇವ ನಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವನು ಸಣ್ಣ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡವ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕಮಿಷನ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಜಾರ್ಜು ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಕಂಡ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಾವು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ ಓ ಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದು ಪೈಸೆ ತಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಏನ್ರಿ ಇದು ಲೂಟಿ ಅಗಲ್ ದರೋಡೆ ಅಗಲ್ ದರೋಡೆ
ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಕೊಂದಾಗ್ತಂತವ್ರು ಇವರು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಟಿಪ್ಪು ಮುಗಿಸಿದಂತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಿ ಅವನು ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ರೀತಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಳಿನ್ ಕಟ್ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕ ಕೊಲೆಗಡಕರು ಇವರು ಕೊಲೆಗಡಕರು ಇವರು ಆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಮರ್ಜಾ ಮೋದಿ ಮರ್ಜಾ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣಗೆ ಯಾವತ್ತರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನೀನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬೇಡ ಇಡೀ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಲೆಗಡಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಲೆಗಡಕರ ಪಕ್ಷ ಅದು ಅದರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗಿತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೇಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಳ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಖಾತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮುಚ್ಚಿದ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಐದು ವರ್ಷ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಮಾಡಿರ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವರ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ ಹದಿನಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಬಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಆಯ್ತಿದ್ರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಎಂತ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಆದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬೇರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಣ ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡದಂತ ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ನಾನು ಮಾತು ಬಗ್ಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ 